我已知道你是如何重塑萧凛的了。人死终究不能复生，可施法让他重塑，实在是并无必要。庞一之，你拦不住我。既然庞一之可以重塑萧凛，就一定可以重塑叶希雾。聚魂法阵，此阵需以逝者元神为引，可招魂俱破。看来肉身封印结果不是长久之计，也许那本魔类鞭词里可以找到其他方法。脊髓印被封在上清神域里，终于有人替我去找脊髓印了。二魔如此迫切的想要进入上清神域，必有所图。既然二魔想去上清神域，我们便在神域举办大比。来个，请君入瓮。姐姐，你终于醒了。公子来我这绣房，不知有何贵干？我方在察觉这附近有妖气，担心妖孽游荡。我早前听说，景君里闹了妖怪，莫不是那妖怪跑到这儿来了？有一种叫夜梦妖，专爱袭人妖孽。让我去弱水河畔，结果就捡了个人回来。我为何会在此处？我不能留下，我必须要找到他。可我又该去哪里找叶修呢？小李，这仙人之中究竟有何玄妙？我要留在这里查个清楚。想入我们逍遥，没那么简单。好像我们仙门里也没有听说过这个人，他是我们衡阳宗的弟子吗？你到底是真的叶修，还是又一个假小李？我相信你。我离开你了，我的人生就是我的。别被魔气蛊惑。给你父亲跪下叩头，以报答他生身之恩。我知道了自己的来处，就更加坚定了自己的去处。请爹爹放心，魔神不会再有重临的那一天。前尘散尽，今生陌路，这便是你我该走的路。的确该做个了断。下有所不知，新娘子红盖头上的并蒂莲花。要新人亲手绣完，才能白头到老。我一生被爱，此去的满身压于古刹，见长路。神明在上，盘台尽此生，只求与叶修一生一世相守白头。我想送你一件礼物。青石之玉。叶希我，你想做什么？
钉子长在肉里，定会疼痛万分的。就让他痛。对不起，我失败。人在黑暗里待久了，总会盼着明日会有光。可一旦有了这一尺天光，又担心随时会失去。有些黑暗当中，是不配有光。好一句不配，叶修，你好好看一看。我这个叫做谭台静的蠢货，你曾经打他、骂他、折磨他，甚至还想要杀了他。可即便是这样，他也还是不忍心杀你。他甚至满心欢喜的想要娶你做他的王后，盼着与你并肩携手，白头百年。他真是愚不可及。直到他被你定了那六枚钉子，他才第一次清醒。他真是贱。灭魂钉没有了，唯一能改变三界命运的机会，就这样被我搞砸。我再活下去，除了收入，并没有什么意义了。是啊，你就是贱，所以我厌恶你。你给我闭嘴！我都这样对你了，你还不立刻杀掉我？你难道不见吗？也希望。这根本就不及我痛之万一。就让你解脱了吗？不，我会留着你的命，一点一点的把你拆开，让我好好的看一看，你这里面究竟装了一个什么样的心？你杀了我！我的喜欢，你不稀罕